एवरीवन वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी आज स्टिचिंग क्लास का फिफ्थ डे है और हम आपको सिक्स बेसिक स्टिचेस सिखाएंगे सिलाई सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ ज़रूरी सिलाइयों और टांकों के बारे में भी मालूम हो तभी आप परफेक्शन के साथ अपने ड्रेस डिज़ाइन कर पाएंगे ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले हम रनिंग स्टिच कर लेते हैं जिसे सादा टांका कहा जाता है अच्छा सबसे पहले हम कच्चा टांका बनाएंगे जिसे रनिंग स्टिच भी कहा जाता है जितना टांका ऊपर से लेना है उतना ही नीचे से इस तरह सीधे टांके लगाने हैं ये सब टांकों में सबसे आसान टांका है ये लंबा टंकल गया है अब थोड़ा छोटा टंकल लगा के आपको दिखाते हैं इसे आप निशान लगा के भी कर सकते हैं और इस तरह भी सबसे आसान टांका है ये अब दूसरा टांका है हेम स्टिच और इसे तुरपाई करना भी कहते हैं ये इस तरह पहले कपड़े को ऐसे मोड़ लें और फिर ऐसे दूसरी दफा मोड़ के इसे तुरपाई करेंगे ये पहले ऊपर वाले कपड़े को ऐसे उठाएं इस तरह और फिर ये नीचे वाले को ऐसे उठा के थोड़ा सा लेना है ये बारीक सा नीचे से कपड़ा लेना है और इस तरह तरपाई करनी है पहले ये खाली ऊपर वाला ऐसे और फिर ये नीचे से भी नीचे से ऐसे छोटा टांका लेके इसके साथ मिलाना है ये बाजू के आगे और कमीज के दामन पे किया जाता है अगर मशीन से सिलाई ना लगानी हो तो फिर ये तुरपाई की जाती है ये भी दो तरह से की जाती है एक तरीका ये है एक दूसरा भी बनाते हैं अभी ये देखें ये दूसरी तरफ से छोटे छोटे टांके नजर आ रहे हैं पहले ये सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा उठाएं इस तरह
फिर ये नीचे से छोटा सा टंका लेके इसे साथ मिला दें मैंने डबल था गल गया है ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए ये पीछे से ले इसे डबल टांके वाली तुरपाई भी कहते हैं अब दूसरी तरफ करते हैं सादा तुरपाई अब ये सादा तरीका है किसका तुरपाई करने का बिल्कुल सीधी तरह ऐसे इस तरह थोड़े थोड़े फासले से इकट्ठा ही कपड़ा उठाना है नीचे से भी और ऊपर से भी इस तरह लेकिन ख्याल रहे कि इस तरफ से टांका बारीक आए आपने धागा मैचिंग लगाना है कपड़े के रंग का ही मैंने आपको दिखाने के लिए कंट्रास्ट रंग इस्तेमाल किया है ये देखें ऊपर से इस तरह नजर आएंगे ये टांके और बैक साइड से इस तरह इस तरह छोटे छोटे ये टांका ब्लैंकेट स्टिच कहलाता है इसे काज टांका कहते हैं इस तरह से एक तरफ से शुरू करें और थोड़े फासले से ऐसे धागा आगे करके इस तरह टांका लगा लें ऐसे शुरू करें और इस तरह इस तरह लगा लें सुई को टांके के दरमियान में से रख के ही गुजारना है उसमें हाँ हर दफा धागा आगे रखना है ये देखें इस तरह ये ऐसे ऐसे करें और इस तरह इस तरह
इस टांके को कंबल की साइड पे और पिलो वगैरह की साइड पे यूज किया जाता है ऐसे लगाएं ऐसे कपड़े के नीचे करें और ये धागा इसके नीचे ओके okay, अब नेक्स्ट स्टिच की तरफ आते हैं ये दो कपड़ों को जोड़कर सिलाई लगाते हैं कौन सा है ये हिडन स्टिच है या गुम सिलाई कहते हैं इसे इनविजिबल स्टिच भी इसी को कहते हैं और हाँ और ये बारी कपड़ों के अंदर लगाई जाती है पहले इसे सीधी सिलाई लगाते हैं इसे थोड़ा सा अंदर से काट लेते हैं इस तरह इसे काट लेते हैं ताकि दोबारा सिलाई लगाने से कपड़ा बाहर ना निकले इसे खोले ऐसे इस तरह नजर आएगी ये अब इसे पकड़ के इस तरह ऐसे मोड़ ले यहाँ से दबा के थोड़ा सा मोड़ लें और यहाँ सिलाई लगा लें कैमरे में ठीक तरह से नजर आए इसीलिए हम कंट्रास्ट धागा यूज कर रहे हैं लेकिन आप तो अपने कपड़े अपने के साथ मैचिंग सेम धागा यूज करें ये देखें ये बैक साइड है ये देखें बिल्कुल धागे वगैरह नजर नहीं आ रहे साफ है बिल्कुल सिलाई और इस तरह से ये इस तरह नजर आएगी ये ट्राउजर के अंदर बारीक कपड़ों के अंदर सिलाई लगाते हैं ये और ये पिलो कवर्स पे भी सिलाई लगाई जाती है ये वाली चीज जो नजर आ रही है इसे कहते हैं गुम सिलाई हाँ गुम सिलाई कहते हैं ओके अब नेक्स्ट ये बंद और जमी हुई सिलाई है और ये जींस की पैंट ट्राउजर वगैरह पे लगाई जाती है जींस की साइड में जो लगी हाँ, नजर आती है वो वाली पैंट की साइड पे लगाई जाती है करके दिखाते हैं अभी इसके लिए ये दो पीस लिए मैंने और ये आधे इंच के फासले पे ये पीस रखना है नीचे वाले के ऐसे बराबर नहीं रखना इतने फासले पे रखना है ठीक है अब इसे सिलाई लगाते हैं अच्छा 
ये सिलाई खोली है अब जो बड़ी साइड है जिसपे कपड़ा ज्यादा नजर आ रहा है आपको उसे इस तरह अंदर मोड़ लेंगे ऐसे इस तरह मोड़ लेंगे ठीक है और ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ ये भी गुम सिलाई की तरह है लेकिन ये बैठी हुई सिलाई होती है ये ऐसे खड़ी नहीं होती बैठी हुई होती है और जींस वगैरह पे ये लगाई जाती है जींस और ट्राउजर वगैरह जो है उन पे ये सिलाई लगाई जाती है अच्छा लास्ट स्टेज जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ओवरकास्ट ओवरलॉक स्टिच ओवरलॉक भी कहते हैं यानी इससे पहले जुबान में सिलाई लगाएंगे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ धागा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरह से नजर आ जाए ओवरलॉक करने के लिए ये दो पीस है मेरे पास इनको जोड़ के सीधी सिलाई लगानी है पहले इतने फासले पे आधा इंच के फासले पे ओवरकास्ट या ओवरलॉक किस लिए की जाती है वो आपको पता ही है कपड़ों की ये थ्रेड वगैरह सिलाई के अंदर हाँ और ये पैंट के अंदर की जाती है कोट के अंदर की जाती है आम कपड़ों में भी आम कपड़ों में शर्ट में शर्ट के अंदर भी की जाती है ये इस तरह पहले सीधी सिलाई लगा लें फिर इसे ऊपर वाले इस पीस को पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लें और इस तरह इस तरह मोड़ लें अब मैं इसे दो तरह से आपको करके दिखाती हूँ एक तो इसे मशीन के साथ सिलाई लग जाती है और दूसरा इसे हाथ से भी करते हैं एक मैं मशीन के साथ सिलाई लगा के बताती हूँ और दूसरी हाथ से भी लगा के दिखाएंगे आपको ये देखें पहले मशीन के साथ सिलाई लगाए ये जो ये सिलाई जो लगाई थी ये ये एक पीस को पकड़ के उसे अंदर फोल्ड की है और इसे इस तरह सिलाई लगानी है ये देखिए एक इस तरह कर लेते हैं सिलाई लगा के ऐसे सीधा इसे प्रेस करेंगे इस तरह ये सिलाई बैठ जाएगी और दूसरा हाथ से करते हैं ये भी इसी तरह मोड़ लेते हैं और इस तरह ऐसे टांके लगा देते हैं कुछ लोग अलग अलग डिजाइन भी बना लेते हैं इसमें क्रॉस भी बनाया जा सकता है लेकिन ये सीधा ट्रायंगल की शेप भी बनाई हाँ। होती है किसी ने क्रॉस बनाया होता है धागे को इसी तरफ रखना है और यहाँ से काम के लिए पे जाना है
आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आइंदा क्या सीखना चाहते हैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा उसे क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़